Anna Mario, jak Ty wspominasz pierwsze spotkanie z Mikelem? Pierwsze spotkanie odbyło się tutaj w tym studiu, ponieważ tutaj był główny casting i ja byłam tak niezamówicie zestresowana, ponieważ przyszło mi mówić pierwszy raz po angielsku, a nie mówiłam po angielsku bardzo długo, więc jedyne, co mnie najbardziej, znaczy jedyne, co mnie stresowało, to, to, to było to, że musiałam mówić po angielsku, oponowanie tekstu, myślenie, myślenie w języku angielskim, żeby jak najbardziej przekazać wszystkie emocje, które, które, które musiałam. Żeby było naturalnie, tak? tak? Żeby, żeby wszystko jak najbardziej naturalnie wyszło. A jeżeli chodzi o moje odczucia a propos Mikele, Zbudził we mnie tak niesamowitą sympatię, ponieważ od razu ym, podszedł tak profesjonalnie do, do sprawy, do castingu, że zaopiekował się mną od, 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 pierwszego, od pierwszego momentu, od pierwszej naszej rozmowy. Także y, mam jak najbardziej y, pozytywne wspomnienia, jeżeli chodzi o ten dzień. Czyli rozumiem, że przez ten cały czas pracy na planie udało Wam się zbudować jakąś więź, tak? Bo domyślam się, że było to potrzebne do odegrania niektórych odważnych scen. No pewnie my, my z Mikim bardzo dużo rozmawialiśmy i o scenariuszu, i o postaciach. Mówiliśmy sobie, jak w naszym wyobrażeniu chcielibyśmy, żeby te sceny wyglądały. Wszelakiego rodzaju sceny. Nie rozmawialiśmy o, o scenach łóżkowych między sobą. Na to przyszedł czas dopiero później, bezpośrednio przed, nakrę, przed kręceniem ich. I, I gdzieś ta nasza relacja z dnia na dzień stawała się coraz mocniejsza. Musieliśmy sobie zaufać, musieliśmy czuć się bezpiecznie przy sobie. Także to, 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 wszystko, to wszystko rodziło się dzień po dniu. Anna just said that during shooting the movie you became friends. Do you uh, accept that? Friends? No, no, absolutely not. No, no, just kidding. Yeah, of course, of course, we became we became a very, very good friends. We tried to help each other um, as much as we could, and you know, also for uh, especially for the sex scenes because they were they were really, really deep, uh, as you can as you will see in the movie. So basically, if we don't if we didn't like each other, you know, had that bond on the scene. On the scene, on the set, it was it wasn't gonna be real. The scene, you know what I mean. Basically, we were forced to be friends, but in fact, we became friends for real. And I love Ama as like, like really as a, as a friend, as a, as a, as a working partner. And I always try to support her job, even when she had, you know, she was scared about you know some kind of scenes. Always being there for her, you know, because um, this movie industry in Poland, this is really like this is something that you don't accept. In Italy, we are already ready for this kind of scenes because when we shoot sex scenes, for example, in the movie, and the, we, we we like to show the deepest passion ever, you know, for us in Italy, sex scenes are really strong, deep. I'm not talking about erotism because it's something else. Yeah. But I'm the, talking the about emotional the emotional part, yes. Yeah, the emotional, it's it's deep. So I was already ready for it. The book and the movie start with a controversial scene with a stewardess. Uh, fans are wondering: is it in the movie just like it was in the book, like you know, mapped one to one? Actually, yeah, because like uh, uh, the movie, uh, I'm sorry, the book is really faithful to the movie. Everything you see, everything you watch inside, every, all the deepness that you can find, it's completely faithful to, for, for it, you know. That's what the powerful of this movie. This movie is powerful because a lot of people, for example, compare 365 days to 50 Shades of Grey. So uh, basically, when you read the book, 50 Shades of Grey, it's not that clean as the movie. Because when you read it, it's really rough, it's really deep, it's really, you know, passionate. But when you watch the movie, the movie, it's too clean compared to the book. What we, what, what's special about uh, 365 days is that, first of all, it's another kind of story. It's not the same story. Absolutely not. Definitely. Definitely not. And what's special about it is that everything people read on the book on, on the book and everything that people imagine with their mind is exactly inside the movie